kolesterol ay kailangan ng ating katawan para maipagpatuloy ang normal nitong gawain gaya ng paggawa ng bagong cells, hormones at sa metabolism. Kapag ang kabuang kolesterol sa dugo ay sobrang taas, ito ay tinatawag na hypercholesterolemia. Batay sa resulta ng isinagawang 2003 National Nutrition and Health Survey ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na may hypercholesterolemia noong 2003 kumpara noong 1998 mula sa dating 4.0%. Naging 8.5% na ito, samantalang ang porsyento ng mga Pilipino na mayroong mataas na bad cholesterol ay 11.7% at ang may good cholesterol ay 54.2%. Ang ganitong kondisyon ay delikado sa kalusugan lalo na sa mga diabetic. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang mga pamamaraan para ito ay maiwasan kasama ang mga eksperto dito lamang sa Usapang Pangkalusugan. Kaya nga po nga din magiging talakayan ngayong umaga. Sarap talaga ng mga pagkain, ano? Kaya lang nakakapagpataas ng kolesterol po natin. Ang ating topic ngayong umaga, hypercholesterolemia. Ayan, kasama natin sa pong magaling na cardiologist. Walang iba. Nakasama na natin before, Dr. Alan Romero. Good morning, Doc. And welcome once again sa Good Morning, Good morning Korea. Good morning, Ms. At uh, nice to be back. Ayan, tinry kong sabihin yung ano natin, topic ah. Ang hirap, hypercholesterolemia. Ano po ang ibig sabihin niyan, Dok? Well, para sa ating mga nanonood nung hypercholesterolemia ay ang pagtaas ng, sa dugo, sa level ng dugo ng mga kolesterol. That's simple, no? Pag hypercholesterolemia, ang technical definition, kapag minesure mo, it's hmm. more than 200 mg per deciliter. Sa, okay. uh, sa sa normal laboratory. Okay, okay. yan po eh pagka magpapalaboratory ka na. Yes. Pero kasi yung pagkakaroon po ng high blood pressure, at least nagbibigay siya ng signal or sign na medyo tumataas yung presyo ng dugo mo. Di ba sinasabi nila, nahihilo ka, sumasakit ang batok mo and all that. Pagka po itong sakit na ito na tumataas yung cholesterol level mo sa dugo, di ba basically yan yes. ang nangyayari, doctor. Meron bang simptomas itong uh, mararamdaman yung mga kababayan natin once sa tumaas? Well, basically, wala na man talagang direct relationship yung pagtaas ng blood pressure sa pagtaas ng cholesterol. Maaring may, may hypertension ka or high blood pressure at normal ang cholesterol mo. Pwede rin namang normal lang ang blood pressure mo pero mataas ang cholesterol mo. And with regards to symptoms, mm -hmm. uh, usually makikita natin, ano eh, parang ano na, warning na. Mm -hmm. Pwedeng mabigat na yung pakiramdam mm -hmm. or yung iba nagkakaroon ng transient stroke or naninikipan dibdib mm -hmm. which is the uh, sequelae kapag ka hindi mo na control yung cholesterol pwede no. kang magkaroon ng tinatawag na heart disease no sakit okay. sa puso so isa rin pa lang nakakatakot na sakit yan ano do katang nakakaalarma ito maas nga po ng halos kalahati yung dami ng nagkakaroon po ng ganitong karamdaman dito sa Pilipinas mula sa 4 percent eh, naging 8.5. So alamin na natin this time, pinakita kanina masasarap na pagkain, mga lechong kawale, mga pansit. <laughs> Yan po ba ang dahilan ng pagtaas ng kolesterol sa ating mga dugo? Yes, uh, that's one. Kasi basically, dalawa ang reason, dalawa ang pinagmumulan niyan. Yung katawan natin gumagawa ng sariling kolesterol. Kasi kailangan ng katawan ng kolesterol eh, sa ating mga selula, sa cells, no? Uh, Nagpuproduce na ng katawan natin. At yung pangalawa, yung nakukuha sa diet. Kaya kailangan may balance itong dalawang to. Pag nasira yung balance niyan, ayan na, mag-accumulate na yan sa dugo. Kaya ang pupuntahan niyan, magdideposit sa mga ugat natin. Maaring ugat sa puso, yung, yung sa coronary arteries, or sa malaking ugat, carotid arteries, papunta sa brain. Maaring mauwi sa stroke or heart attack. Yun ang nakakatakot. Oh, yun yung mga late stages na complications. Complication na, yes. Tama okay, ka. Okay, so dapat pala talagang ika-alarma yan. Do, kung meron pong mataas ang kolesterol, meron ba namang uh, mga tao na mababa ang kolesterol? At ano naman po ang posibleng complications nito? Well, yung ang nakakatakot kasi yung mataas ang kolesterol, no? Lalo na yung tinatawag na LDL, low density lipoprotein. Alam na ng mga pasyente ito eh, kasi... Mm -hmm. Uh, sa battery of test, may mga routine examination, kahit yung mga annual exams ng mga mga employees, mm -hmm. alam na nila yan, may mga comments na yan, at uh, yun ang binabantayan natin. Mm -hmm. Kapag mataas ito, mas at risk na magkaroon ng atake sa puso yung mga pasyente. Mm -hmm. 
yun namang sobrang baba. Actually, uh, wala naman tayong nakikita sa mga scientific studies na uh, masamang epekto nito. Actually, ang ang principle nila ngayon is the lower, the better. Okay. Yes. At sino ang at risk na magkaroon itong ganitong sakit? May specific age limit ba yan wherein nakikita nyo usually or most commonly doon nyo nakikita ang pagkakaroon ng yes. sakit? Yes. Ah, ngayon kasi yung sinusund nating guidelines formulated by the American College of Cardiology, American Heart, which is adapted by our own American Heart Association, yung 2013 guidelines, mm -hmm. may apat na grupo na nangangailangan na talagang maggamot para sa kolesterol. Anybody who is 21 years old and above. Okay. Pasok. Na number one, <laughs> nagkaroon okay. na ng heart attack, na stroke. Ah, okay. Uh, you have to be maintained on anti-cholesterol drugs, which okay. is the statins in general. That's a gener oh. gen general uh, drug that yeah, we give. Yan yung sabi nilang for life na once yes. na yes. ninataki ka na sa puso. Yes, okay. and you have to give high dose, mod uh, high, do high intensity, high dose for life. Mm -hmm. Minomonitor mo lang yung mga possible side effects ng anti-cholesterol treatment like liver function, mm -hmm. mga ganun. Okay. Every now and then, minomonitor. But you don't have to monitor the cholesterol anymore kasi kailangan nito mga taong to maintain. Yes. maintain. Pangalawa, yung mga may familial hypercholesterolemia. Ito oh. yung uh, nasa genetics. May genes din pa pala. Yes. Okay, nakukuha rin sa genes. Uh, sabi ko sa'yo, meron ang katawan nagpo-produce ng sariling cholesterol. Mm -hmm. Uh, sila, hindi makontrol. Uh, Mayroon sobrang imbalance. Yung production, very, very high. More than two, three times the normal production. Kaya, syempre, pag dumami yun, at risk sila mamatay sa heart attack or stroke at an early age. Yeah, okay. It runs in the family. Okay. Pangatlo, all diabetic patients. Mm. Kailangan na uh, meron silang maintenance for hypercholesterol. Mm -hmm. At pang-apat, okay. wala naman sa tatlong grupo, pero if you calculate their ACVD risk, tawag namin, ano, e, pinapasok mo yung level ng blood pressure, total cholesterol, age, race. Mm -hmm. Kapag uh, pumasok na more than 7.5, parang naka, ano, ne, gen generated, you can download it. Pag 7.5 or more, then you have to be maintained on anti-cholesterol treatment. Mm -hmm. Yun yung apat na grupo na binabantayan natin na uh, na posible. Yes. Okay, aside from the genes, di ba, doctor, how mm -hmm. do you get to know, really, kung meron ka na nga ang ganitong karamdaman? What diagnostic test procedures do you usually recommend sa mga pasyente yes. na i-undergo nila? Uh, one is, ano, uh, although hindi related, ano, pero nakikita natin madalas yung mga may high blood pressure, gaya ng sinabi mo kanina. Mm -hmm. Ano sila, pag, when you have their uh, test on cholesterol, makikita mo na ang tataas. Taas na rin. Yes. Mm -hmm. Yung level ng cholesterol, total, good, bad, kasi yung titing natin, eh, and the triglycerides, yung apat na yon mm -hmm. And even the VLDL. These are technical terms, oh, pero yun ang, yun ang tinitingnan natin na uh, level sa mga so, pasyente. So, pagpapacheck ng dugo. Yes, pagpapacheck ng dugo. Okay, at ang treatment naman po, para hindi naman matakot yung mga kababayan natin magpacheck, makakala kasi na wala, nila wala namang gamutan. Mm -hmm. What kind of treatment procedures well, do you do? First of all, uh, lifestyle. Lifestyle. No? Uh, yung kinakain natin. Nga, usapan natin kayo na lechon ka. Wala talagang yes. sila yun eh, no? Sila Actually, talaga. Mga lechon. Uh, yes, from my mentor, para madaling tandaan daw yung LDL, Isipin mo, lechon de leche, oh, di ba? Okay. Sinabi na natin dati yan. Uh -huh. Yun ang binabantayan natin, no? Uh, pangalawa, iwasan natin yung mga pagkain na yun. Pangalawa, pangalawa uh, yung stressful living condition, mm -hmm. tapos hindi ka natutulog ng tama, mm -hmm. tapos smoking, kasi nicotine can add up to the... Uh, ano eh, pag-accumulate ng cholesterol. No. Yun drinking mga also, no? Yes, ano drinking. Yun Definitely. nga, lahat yun. Lahat yan. Siyempre, lifestyle muna tayo. Pag if it fails, mm -hmm. hindi nag-ano at mataas pa rin, then that's the time we give anti-cholesterol treatment. Pero pag nandun ka sa apat na binanggit natin, mm -hmm. by all means, you have to take medications. Yeah. In cons addition to lifestyle. And consult your doctor. Pero syempre, lagi nating uh, ina-advocate nga yung prevention, ano, para may wasan po. Imagine, sakit sa puso. Napakamahal na gamutan po niya pag uh -huh. na po kayo. At meron po tayong produkto dito sa ating harapan na gusto ko rin katanungin kayo kung paano ito makakatulong na mapababa yung cholesterol level sa ating mga dugo. Yes. Basically, this is a safe product, no? Uh, hindi siya yung first line treatment for cholesterol. Mm -hmm. But ang isa sa hindi maganda sa kasi sa statins na nirerecommend, 
in the long run, pwedeng magka-problem yung liver mo. Tumaas mm-hmm. yung tinatawag nating liver enzymes, yung mga SGPT or ALT mm-hmm. na monitor natin. Kapag ka ganun, then by all means, we have to stop for a while the treatment and resort to second-line treatment, which is one of the uh, good uh, alternatives is this uh, polycosanol, the generic name. No? It, mm-hmm. it is from um, uh, sugarcane wax okay. na pinormulate na alcohol-based. Pag sinabi kasing alcohol, it is an antioxidant. Mm-hmm. Very safe na pinoprotektahan niya yung mga ugat mm-hmm. para wag mag-pile up yung cholesterol plaques dun sa mga daluyan ng dugo mm-hmm. para maiwasan yung pagbabara. In a way, protected tayo. Which That's is very good. good no? Kasi... And with regards to side effects, medyo very, very limited based on their studies. Safe mm-hmm. siya, hindi nakakataas ng mga liver enzyme, kaya... No overdoses, pwede, yes, definitely. Yes. Tsaka you can even add to those who are on statins. Mm-hmm. Pwede. Pwede mong idagdag. Oh, mm-hmm. Makakatulong po sa ating mga kalusugan, mga kasambahay, polynol na available ngayon sa mga leading yes. drugstores yes. nationwide. Okay. Once again, salamat po, Dr. Alan Romero, ang ating cardiologist ngayong umaga sa ating segment na Usapang Pangkalusugan.